Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем как игру под названием Тупо, и сегодня будем смотреть снова два новых персонажа на тестовом сервере. Патчи, зубы 3.0, какие они будут. Это будет Фламинго Мил, один из самых крутых ближников в нашей игре. Вот такой вот прекрасный, перестал крутиться, ну, ладно, бывает. И второй, это у нас будет Кингру Моли. Тоже очень интересно его потестировать, как у него там с гранатами обстоят дела. Я еще ничего не смотрю, поэтому тоже буду вместе с вами удивляться тому, что есть. Итак, по хп -шечке. Ну, Фламинго, ясно дело, по хпшке не танк, поэтому 11 хп, а вот по урону 12 633, это максималочка, как бы. И по скорости, вот, он по параметрам этим очень круто выглядит, и мне это реально нравится, на самом деле. Как также вы помните, что у нас были заменены, ну, нитролук, нитродробовик, отброс копье, отброс дробовик, ну, в общем, ой, отброс дробовик, отброс гранатом. Поэтому на Фламинго Милу теперь очень много освободилось вариантов сборки. Конечно, опять же, вариант сборки с тройными гранатами и бомбой молотова, он неплох. Даже для Фламинго Мила тоже, в принципе, позволяет вам против ближников отыгрывать неплохо, когда они к вам подбегают, да. Но это все, конечно, хорошо. Что бы еще взять им такого? Ну, если взять там, в зависимости от сложности боя, артефакт на выживаемость будет, будет такой, да. Ботинок. Ботинок тоже неплохой артефакт. Стоит брать его или нет, ну... Я не знаю, на самом деле, честно говоря. Вот мне вот после двух артефактов... Да ладно, допустим, бомбу молотова возьмем. То есть один артефакт еще остается, и я не знаю, что выбрать. Потому что сандали не берутся. Около адреналина, да, можно. Половина артефакта вообще бесполезна для фламинго. Мне вот такой сидишь и думаешь, и что ему взять? Косточку. И вот так вот идти. Ну, погнали, что, посмотрим, как оно будет. По атрибутам оружия. Также есть один минус большой для дальников. Это то, что раньше мы могли взять нитро лук, нитро копье и отброс копье. И у вас получался и крутой урон, и крутой отброс, да? А теперь вам нужно балансировать. И как бы балансировать уже становится сложно. Давайте посмотрим. То есть, допустим, скоростью пожертвовать можно? Можно. Перезарядкой нельзя жертвовать. Дальностью нельзя жертвовать. Остается два поинта на отброс поставить. Серьезно? Если что, отброса максимум это 200%. Вроде бы. Давайте глянем. Чисто для теста посмотрим. Нет, показалось. Отброс 24%. Ну, это такое себе. Вроде бы у нитро... Вот отброс копья сейчас даже больше. То есть, вот мне... Вот такой вот я делаю. И что мне остается? Да, допустим, для копья можно дальность меньше сделать, но, опять же, как это будет выглядеть, зачем, ну, хотя против ближника, да, реально можно дальность оставить вот, так, оставить вот такую, играть против дальника чисто с лука, не трогать копью, да, и сделать отброс для копья вот такой вот, и, в принципе, для этого отыгрывать. Ну, давайте постестим это все, конечно, скорость, вот, раньше можно было сделать более, ну, в нашей текущей версии можно сделать более имбовую сборку для дальника. А потом придется чем-то жертвовать. И это реально напрягает. По сравнению с ближниками, которые получили крутые бонусы, мы получаем... Ну, дальники получают крутые минусы. Да. Для бомбы, конечно, ну, отброс убираем. Для фламинго мило, я думаю, хотя можно оставить, в принципе. Вот тоже. Хочется взять все, и а ты не можешь. Дальность надо бы брать, да, тоже для бомбы. Ну, а ты не можешь этого сделать. Опять один, один атрибут остается, и что делать? Радиусы убрать? Ну, такое себе тоже. И как... Как играть? Вот тоже непонятно. Возможно, придется даже жертвовать перезарядкой. То есть вот на фламинго я не знаю, как, честно говоря, сборку делать. Нужно будет тестировать несколько видов сборок и смотреть, как это будет. Лук. Для лука, ну, конечно, перезарядку на максимум. Ой, перезарядку. Я отброс. Перезарядку на максимум, дальность на максимум. Ну, потому что основные моменты. Кстати, дальность по фиксишнам 15%. Видите, да? Раньше... Ну, посмотрите, раньше было там около 30, если не ошибаюсь, 35, то есть вообще было круто. А сейчас вот это вот. Вопрос, зачем? Наверное, скорость возьмем, потому что отталкивание мне не так интересно, а вот стрелять по щаге побыстрее, то есть, ну, лук, стрела будет лететь быстрее, и, типа, упряжений можно будет брать меньше. Ну, в общем, непонятно. Также давайте пройдемся по проводу Primal Instinct для Фламинго Мила. Что он ему дает? Когда Фламинго Мила атакуют противники, он использует свой активный навык. Условно, вот это, когда он встает на одну ногу, да? Получает, конечно же, иммун. Ну, его не мог, нельзя в этот момент атаковать. И если в этот момент, к примеру, в него кто накинул канату или луком выстрелил, после того, как он отключит свой активный навык, или у него он сам отключится, фламинго мило получает ускорение и усиление урона. Ускорение вроде бы 50%, усиление урона 30%. Если я не ошибаюсь. Надеюсь, я не ошибаюсь. Ну и погнали смотреть, как он будет у нас тащить. Интересно это увидеть. Что же изменилось? Ну... На самом деле, это, мне кажется, вот этот сильный нерв дальников получается. В этом патче у нас будет. Даже как-то обидно, на самом деле. Раньше, помните, там берете золотой лук, берете нитролук. 
Нажимаете увеличение, у вас там багается радиус карты. И все, и кайф. Там всю карту видно очень круто, круто было. А сейчас, а сейчас вот. А сейчас у вас нету ни трудовика, и вы такие, ну, а сейчас непонятно как будет, потому что я смотрел, там была дальность 15%. 15% плюс к основной дальности, ну, кстати, вот непонятно, разработчики меняли ли основную дальность, это надо сверять. Ну, в общем, геморно немножко, на самом деле. Ну, сейчас посмотрим, как это будет. Ой, ну, мне кажется, будет плохо. Хотелось бы, конечно, чтобы было все как раньше, но... Итак, ну, конечно, копья нету. Ну, бешеная граната. Ну, посмотрите, ну, если вот это вот, это реальные цифры по радиусам, ну, ну, как бы да. Конечно, это стартовый, давайте пойдем поищем, У увеличится обзор, ну, дальности, кстати, хватает. Это вроде же на максималку я дальность поставил, да? Ну, для стандартных э, лука и копья, я думаю, норм. А вот гранатка что-то мне, не... кажется, слишком большая, ну, посмотрите. Просто огромная. Ну как это? Это нормально, кстати? Легендар лук попадает. Если получится выбить его с орла, то будет красиво. Но лута нигде нету вообще никакого. Ну, кто бы сомневался, да? Ну, посмотрите на эти круги. Ну, что это такое? Если реально такое будет, ах, мне даже страшно. О, акул бежит. Давайте пойдем акула слоем. Так, ну какой ты хитрый, а? Кстати, давайте проверим. А, да иди сюда. Акул. Вот же ботики, а. Да блин, куда ты... Акул, ну не убегай, ну... Подожди, давай поговорим. Давай поговорим, Акул. Ну куда ты бежишь? Ну стой, ну... Ну, Акул! Ну за что? О, убил, наконец-то. Лизя, уйди. Не души. Да, я залутаюсь. Так. Ну вот так, в принципе, работает. Видите, добавилась у него аура, типа, такого усиления. И это, кстати, аура, как, как у... Бак от пассивки, который усиливает и все такое. Так, давайте смотреть копье. Ну, неплохо, я так скажу. Все равно до конца экрана дальности хватает. Как бы тоже нормально. Сейчас посмотрим бронзовый лук. Ну, я думаю, норм. Серебряный, мне кажется, будет уже больше намного. Но это дальность на максимум, как бы. Зато нету отброса. А раньше можно было поставить отброс, к примеру, на копье. Я, кстати, еще не потестил, как отброс у нас на копье работает. Надо бы это тоже затестить. Ну, посмотрите на эти радиуса. Ну, что это за бред? Они слишком большие. Реально слишком большие. Ну, это очень много. Кстати, давайте посмотрим, как лук летит. Ну, скорость такая, обычная, да? У копья вообще нету. Скорость, видите, летит медленно. Медленно. Ну, блин, он не вытолкнулся. Почему ты шотнулся, бак? Ого. Ого. Сейчас будем тестить. Будем тестить обзор. Так, единственный лук взялся. Погнали тест. Не багается. И реально, посмотрите на эту дистанцию. Посмотрите на это. Кстати, пос... чекайте, как Лизи пробивает. Смотрите. С... С... Косточку, видите? Норм косточка, да? Мне кажется, это баг. Мне кажется, это баг. О, 15 баг. Давайте вытолкнем его. М -м. Ну, бери аптечку, баг. Ну, чё ты? Выталкиваем бака. Да, вот это отброс, вот это я понимаю, минус отброс копье. Нерв в чем? Кстати, давайте посмотрим, как меня бак убьет. Косточка. Просто косточка, чекайте. Ну это баг, наверное, тестового сервера, скорее всего. Но выглядит круто. Ну, радиус обзора с легендарным луком вроде бы такой же остался. Какой и был. Как по мне. То есть в идеале он, конечно, будет... Просто не двигаться, главное, да? А ну-ка. <смех> Смотрится прикольно. <смех> Ладно. Радиус обзора вроде бы как с легендарным луком такой остался, но вы жертвуете скоростью, вы жертвуете отбросом с лука, но получаете с него дальность. Смотрите, бак пробить не может. <смех> а ну-ка, давай, бачок, покажи. Так, ну давай, бак, покажи силу, покажи. <смех> Смотрите. Оно даже в это хилит. В зоне даже хилит. <смех> Блин. Прикольно, конечно. Что я могу сказать? Косточка не тащит, да? Да, косточка, конечно, веселая штука. Багнутая. Зато дает вам супер выживаемость. Стали в зоне, стоите. Игра закончилась, вы победили. Кстати, если такое останется, этот баг, можете его бузить. Вас забанят.
предупреждаю. <laughs> Ладненько, посмотрели Фламинго, в принципе, суть ясна. Конечно, хотелось бы, чтобы Фламинго был немножко поимбови, какой был раньше. Такой и остался, но, как вы видите, персонаж стал немножко теперь ограничен. Если что, у меня отброс 19 копьё. То есть, понимаете, 19% отброс, и вот так вот я отбросил бака. Вы сами видели, какой там был отброс бака, как будто стандартный, да? То есть никакого больше отброс копья, у таких огромных отбросов на пол карты больше никогда не будет. Поэтому, кто сейчас пользуется, наслаждайтесь, потому что скоро это все пропадет. Обидненько немножко? Да. Теперь против ближника придется играть очень тяжело. С их большими радиусами, я не знаю, как это будет. Хотя, как видите, дальники тоже имеют огромнейший радиус. Ладненько, а теперь давайте отправимся на второй персонажа. Это у нас будет э, Кенгуру Моли, и посмотрим, как же он там изменился. Ну что ж, а вот и наш прекрасный Кенгуру Моли со скином бейсболиста вот таким вот красивеньким. Итак, что по хпшке? 11 тысяч, урон тоже 11 тысяч. Ну, конечно, до максимума не дотянул, но в принципе неплохо. По хпшке как фламинго только двигается, он почему-то медленнее, хотя у него есть прыжки. Непонятно, почему эта скорость такая складывается. Ну ладно. Рамел Кстин дает, делает Джоуи, короче, его меньше в половину вроде бы, и подбор дельметов ускоряет тоже в половину. В прошлый раз, когда мы его тестировали, он бакался, очень быстро подбирал, там за полсекунды буквально предмет, то есть получше никсов даже некоторых поднимал. Поэтому сегодня будем смотреть, как это уже пофиксили или нет. Дальше. По предметам. Ну, конечно, возьмем тройные гранатки для теста, как оно будет выглядеть. Ну, тоже берем бомбу молотого. А дальше для Джоуи, в принципе, нужно выбирать. Я, наверное, ну, для моли. Да. Я бы взял, наверное, зубы вампира для отхила и что-нибудь на... На, ну не знаю, на что-нибудь еще, типа, конечно, можно косточку взять эту таймбовую багнутую в 15 сервере, но в реальности там, наверное, стоит все-таки взять сандали святого, больше мобильности, до лоб, и было бы эффективнее. Итак, по поводу копья, бомбы и дробовика. Как видите, здесь везде по 3, ну ладно, в бомбе, как обычно, 4, но отброс убираем, делаем, дальность, конечно, тоже убираем, она мне не очень нужна, делаем кадешечку, делаем радиус максимально возможный. Ну и дальность на единичку прокачаем. Дальше, копье. Копье, как знаете, у Моли ближнее. Отталкивать ему нет смысла вообще никакого, потому что... Ну, а зачем отталкивать, если вы идете в ближний урон, а потом вам нужно упрыгать? Смысл отталкивания. Как бы... Хотя, в принципе, если подбежать, толкнуть... Ну, сколько здесь толкает? Давайте посмотрим на максимум. Чисто качнем, для того, чтобы посмотреть. 50% отталкивания дополнительно идет. Стоит ли на того? Я думаю, нет. Можно будет, конечно, затестить, но в другой раз как-нибудь все подстируем. Оставляем дальность, оставляем кадешку и на два раза прокачаем отталкивание, чтобы хоть немножко, но подальше отбрасывать противника все-таки. У моря, кроме копья, больше нет ближних артефактов. Ну, дробовик, он такой среднеближний. Дальше, как видите, в дробовике опять три параметра, что позволяет ему прокачать опять почти на максимум. То есть, видите, вот странная система, да, где четыре атрибута, вы ничего не можете прокачать. Где три можете прокачать на максимум. Логика? Логики нет. Вот так вот. Наши прекрасные разработчики с этим вот делают. Не знаю почему... Для меня это непонятно, то есть, ну, типа, прокачать больше параметров, сделать для условной бомбы больше атрибутов, чтобы можно было прокачать хотя бы еще эти по половине. Не, зачем? Ну, как бы разрабы есть разрабы, да. Сделает вот так вот и как бы качай как хочешь. Ладненько, с этим всем определились. Погнали тестировать Моли в бою. Все-таки интересно, как же он будет. О, показывать себя. Ну, как вы видели на фланг Милова, радиус огромный, просто огромный. Думаю, у Моли будет радиус не меньше гранаты. Как это в реальности с бомбой молотого будет сочетаться, я... я не знаю. Но я надеюсь, радиус все поменьше, скорее всего. Ну куда такое пихать, это же просто невероятно будет. У ближников невероятно огромные радиусы. Вот, да, реально, забустили ближников, забустили дальников по радиусам гранат. А зато пофиксили по нитро-копью, нитро-дробовику. Ну, опять же, радиус огромный просто на полкарте. Ну вот как это? Как это играть? Копье, которое на полкарте бьет. Ботик. Ну, как бы, притул, как бы. Вот Джои, кстати, бегает. Давайте посмотрим, как он лутает. Да. Какой был подъем в полсекунды, так и остался. Ну, толкает, да, неплохо, так, прикольно. Ну, так себе плачки, на самом деле. Ну, как видите, просто гранаты бешеные. Ну. Джои подбирает за полсекунды лут. Зачем подбирать моли, если есть Джои? Давайте, вот видите, полсекунды. Полсекунды и лут у вас. Имбища, просто имбища. Эти Primal Instinct это, конечно, полностью капец. Вот реально, что будет в, ре... в релизной версии? Они, если они так все оставят, ну, это же будет просто перебор, как по мне. Давайте глянем, что там. Ну, дальность копья, кстати, не менялась. Там же вроде нет параметров дальности у него, да? Дробовичок. Ну, дробовичок можно было и побольше, на самом деле, сделать. Ну, Моли будет играть за счет гранат, за счет бомбы Молотова, как всегда, да? 
А, сандали святого не работают тоже на тестом сервере, офигеть. Ну, только что узнал, если что. Домой, близко. Джои, конечно, тут закидывает. Ну, жесткий Джои, что я могу сказать. Кстати, давайте посмотрим, как он будет дамажить в первых уровнях. Чисто ради интереса, все-таки. Как бы это самое. О, 15 уровня. Джои, а ну иди сюда. Иди сюда. Давай, дамажи. 15 уровня. Блин, мне кажется, я убью его гранатой. Ну, дамажит он так себе, но его, видите, Брюс убил за 2 скилла. За 2 скилла убил Брюс, как бы, ну это жестко. Посмотрите, ну, просто стали вот так, кинули гранат. Кто и сможет, вот кто успеет убежать с этого круга, объясните мне, вот кто это сможет успеть? Как убежать с этого, этих, этих огромных кругов? Все же нереально иногда убегать с кругов. А как будет после того, если такая обнова будет? Как? Как с этой магией делать? Как убегать с таких кругов? Как это? Ой, у меня просто слов нету, на самом деле. Как это будет происходить в нашей прекрасной игре? Чтобы убежать с такого круга, это нужно... Это магия просто будет. О, смотрите, пингвин жесткий. Жесткий пингвин. Капец, они стреляют. Дерзкие боты. Я хейтят просто... Что в этой, что в бою, что здесь с ботами Везде хейт, ну ладно, кто такое Кстати, давайте золотую гранатку глянем Просто речку перекрыл, смотрите Просто перекрыл речку Как вам, радиус максимальный прокачки? Норм? Да, ближники отдыхают со своим радиусом Посмотри Я просто стою здесь, кидаю гранаты, она закрывает этого жирафа там Офигеть, офигеть У жирафа была легендарная граната или копье, я не заметил Ну... У меня слов нету, ребят. Что будет с игрой после обновы, если вот это все выйдет в таком виде? Ой, это реально будет ж нечто. Primal Instinct, радиусы на полкарту, фикс дальников. Ну что, эра ближников наступает? Или дальники будут за счет гранат только играть? Типа Кенгуру Моли, там, Никса. Мы еще Никса, кстати, не смотрели, да? Представляете, как у него там радиус? У него же там тоже все это забущено. В общем, ребятки, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Позже посмотрим еще других персонажей. А это все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.